सो हेलो एवरी वन नैक्स्ट मेथड दट ईज मेथड आफ् वेरिए आफ पारामीटर सो मन डी मेथड आफ् अंडिटर्म क्वेश्चन वर्किंग रूल टू उ दिन मन नैक्स्ट वीडियो चाहे अंत मुझे वेरिए आफ पारामीटर मेथड वर्किंग रूल चूद अटे एना प्राब्लम इच्छी दिन वेरिए आफ पारामीटर का यूजनी साल्वेमन अड़ते मन विधा साल्वाली अंत ये विधा मन आंसर ने स्टार्टी ये विधा मन वेरिए आफ पारामीटर अने का यूजनी इच्छी डिफरशियल इक्वे की जनरल सोल्यूशन फैंड चेयरि अशयानी वीडियो मन चूदा ओके सी इफ द गिवेन डिफरशियल ईक्वे इज आफ दि फाम डी स्क्वयर वै बै डी एक्स स्क्वयर प्लस पी इंटू डी वै बै डी एक्स प्लस क्यू वै इज ईक्वल टू आर् फाम लिफरशियल ईक्वे उदाकदावे फाम लिफरशियल ईक्वे लेकिन एम चेयर सर अंत मन फाम की कन्वर्टी इकड पी अं क्यू अने काटेंट्स उ फाम को मैं डिफरशियल ईक्वे कन्वर्ट्सक तरवा वेरिए आफ पारामीटर अने का यूज चेयर अटे मन को इकड़ा डी स्क्वे वै बै डी एक्स स्क्वे कदा इकड़ मुझे फर् एग्जापल एक्स आर थ्री अंदा एटन अंदा सो इलाने उसे मनमेम चेयर मुझे फामला कन्वर्टे डिवेड बोत् सैड्स वित् एट बोत् सैड अच्छे तरवा जनरल फाम लीसकोची जनरल फाम लवर्टन तरह मनमेम चेयर मेथड आफ वेरिए आफ पारामीटर अने का यूज चेल्लिए ओके सो चूद जनरल मन के इलाफरशियल ईक्वे मनमेम आ डिफरशियल ईक्वे की इलाफरशियल ईक्वे एम चाहूंग डिफरशियल ईक्वे मन डिफरशियल ईक्वे की जनरल एम चाहे जनरल सोल्यूशन फैंड चेयरेंटे वैसी फैंड दे वैपी फैंड रूडे मन को जनरल सोल्यूशन राव जो ओके सेम का इकड वैसी वैपी फैंड चेयरि का वैपी फैंड के मन को डिफरेंट मेथड उ वैपी फैंड मेथड आफ वेरिए आफ पारामीटर वैपी फैंड मेथड आफ अंडिटर्म को सो ई वैपी ये विधा फैंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज वैपी फैंड अवे मन को डिफरेंट टाइप आफ मेथड्स अन्ट सो ई वैपी मेथड आफ् अंडिटर्म को विधा फैंड वीडियो मैं लास्ट क्लास चूसा सो इन इदे वैपी मेथड आफ् वेरिए आफ पारामीटर का विधा सा इपड़ चूदा ओके वीडियो मन को एला प्रॉब्लम एक्सप्लेन चयले ओनली वर्किंग रूल एक्सप्लेन मे वर्किंग रूल कच्चे ये प्राब्लम इच्छा यह मेथड सागर यह वर्किंग रूल ने ओके वर्किंग रूल अने इंपारटेंटन सो अंक नैन प्रती वीडियो वर्किंग रूल चेप जरूर सो इक वैसी ये विधा फैंड एना डिफरशियल ईक्वे की अंत मैं प्रीविय वीडियो चसा अंदर टेन प्रॉब्लम्स उफरेंट टाइप आफ वैसी की संबंधी टेन प्रॉब्लम्स वीडियो उ वीडियो चूस तरह मेथड आफ् अंडिटर्म को अना मेथड आफ वेरिए आफ पारामीटर आईना चूड़ा को ओके सी इक इंकोटी गमन नैन मोस्ट इंपारटे क्वेश्चन गुरी एक्सप्लेन टाइम में चपाँ वैसी अने चाल इंपारटे टोटल सैम टू की आनी सो इक मैं वैसी फैंड अटे प्रती मेथड मन वैसी फैंड तरवा वैपी दगरको अटे वैपी अने प्रती मेथड की हाट आफ दि प्राब्लम अन्ट सो so, ई मेथडकते श्यूर् मन को वैसी फैंड वस्ते वैपी वस्तु मेथड आफ् अंडिटर्म को अना अंत मेथड आफ वेरिए पारामीटर के अना अंत अन्ट का इकड़ वैसी चूसे वैसी बेजेसको मन वैपी अज्यूम चुस्क सो ये विधा अज्यूम चुस्कस चूस्ते फर् एग्जापल इच्छी डिफरशियल ईक्वे की वैसी अने और इच्छा डिफरशियल ईक्वे वैसी अने फाम ल मन अज्यूम चुस्कते ओके फाम लज्यूम चुस्कते वैसी इज ईक्वल टू सी वन यू आफ एक्स प्लस सी टू वि आफ एक्स अटे सी वन यू प्लस सी टू वि इक यू अंत यू पवर आफ एक्स उड़ो का सैन एक्स उड़ो 
మనం వైసి ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏది వస్తుందో అది అనమాట యూవి అనేవి ఒకవేళ ఈ ఫామ్లో మనకు వైసి అనక ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మనం వైపిని ఏ విధంగా రాస్తాం ఈ వైసీని తీసుకొని అంటే చూడండి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వైసీ ఇట్లా వచ్చింది అనుకుందాం ఓకే సి వన్ యూఏ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ సి టూ వి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇది వైసీ ఓకే వైసీ ఓకే క్లియర్ సో మరి వైపీ ఏ విధంగా రాస్తాం మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ నుంచి అంటే ఈ సి వన్ ప్లస్లో వేరే ఇంకో కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం ఏ అనేది ఏ అనే కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం జనరల్గా అన్నిటికీ ఏ అనేది తీసుకుంటాం ఈ సి టూ ప్లేస్లో బి అనేది తీసుకుంటాం బి ఇంటూ వి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సో మనకి ఇప్పుడు వైపి ఏ ఫామ్లో ఉన్నట్టు వైఫీ అనే వైపీ అనేది ఏయూ ప్లస్ బివి ఫామ్లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ యూ అండ్ వి ఆర్ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట ఓకే వైపి ఏ ఫామ్లో ఉన్నట్టు ఏయూ ప్లస్ బివి ఫామ్లో ఉన్నట్టు మరి ఇక్కడ ఏ అంటే ఏంటి బి అంటే ఏంటి ఏ అండ్ బి ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వి ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్సే అంటే యూ అండ్ వి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లోనే ఉన్నాయి యూ అండ్ వి ఆల్రెడీ మనకు వైసీ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో యూ అండ్ వితో సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మనకు ఏ బిని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే మనకు మొత్తం జనరల్ సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్టే అండర్స్టాండ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ సి వన్ అనేది కాన్స్టెంట్ సి టూ కాన్స్టెంట్ యూ అండ్ వి అనేది వైసీ నుంచి వస్తుంది ఇదే యూ అండ్ వీలోని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటా సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏబి ఏబిలు రెండు వచ్చినట్లయితే మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ నుంచి ఓవరాల్గా మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చూడండి ఏ అండ్ బికి రెండు ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఇదే మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ గురించి చెప్పేది ఈ రెండు ఫార్ములాస్ వస్తే మనకు ఓవరాల్గా మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ కంప్లీట్గా వచ్చినట్టు అనమాట సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మైనస్ విఆర్ బై యూవి డ్యాష్ మైనస్ వియూ డ్యాష్ అంటే యూ ఇంటూ వి డెరివేటివ్ మైనస్ యూ ఇన్ వి ఇంటూ యూ డెరివేటివ్ అనమాట సో పైన మైనస్ వి అంటే వి అనే టర్మ్ మనకు ఆల్రెడీ వైసీ నుంచి వస్తుంది మైనస్ వి అంటే మైనస్ ఆఫ్ వి ఈ వి అనేది మనకు వైసీ నుంచి ఆల్రెడీ రావడం జరుగుతుంది సో యూ తెలుసు వి తెలుసు యూ వి డ్యాష్ మైనస్ వి యూ డ్యాష్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో యూ వి డ్యాష్ మైనస్ వి యూ డ్యాష్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఉంది యూ ఇంటూ డిబి బై డిఎక్స్ అంటే వి అనేది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాం యూ కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సే అన్నాం అందుకే యూ ఇంటూ డిబి బై డిఎక్స్ మైనస్ వి ఇంటూ డియూ బై డిఎక్స్ అని రాయడం జరిగింది ఓకే సో బి వాల్యూ ఏ విధంగా వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యూఆర్ బై యూవి డ్యాష్ మైనస్ వియూ డ్యాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటూ డిఎక్స్ అనమాట ఇది కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సే కాబట్టి డిఎక్స్ అని రాసుకున్నాం అంటే ఈ ఫామ్లో రాసుకొని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఏ వాల్యూ వస్తుంది ఈ ఫామ్లో రాసుకొని ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే బి వాల్యూ వస్తుంది ఈ ఏ బిలు ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం యూ అండ్ విలు వైసీ నుంచి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం సో మనకు కావాల్సిన వైపి వస్తుంది వైసీ అనేది డైరెక్ట్గా వస్తుంది మనకు ప్రీవియస్ మెథడ్ నుంచి రైట్ వైపీ ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ వైసీ వైపుని రెండు కంబైన్ చేసి రాయడం వల్ల మనకు వచ్చేది జనరల్ సొల్యూషన్ వై అనమాట మరి అంత బాగుంది కానీ ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది మరి ఇక్కడ ఆర్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా మరి ఆర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఆర్హెచ్ఎస్ అనమాట ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఆర్హెచ్ఎస్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ ఈ ఆర్ ఈ ఆర్ అనేది అక్కడ ఉంటుంది వైసీ నుంచి మనకు యూవీలు రావడం జరుగుతుంది సో యూ వీలు వైసీ నుంచి వస్తాయి అండ్ ఆర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది మనం ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ మైనస్ వి ఆర్ బై యూ వి డ్యాష్ మైనస్ వి యూ డ్యాష్ అనమాట సో యూ వీలు ఇక్కడ వైసీ నుంచి వచ్చినాయి సో యూ ఇంటూ వి డ్యాష్ మైనస్ వి ఇంటూ యూ డ్యాష్ డినామినేటర్ వచ్చేస్తుంది ఇదే విని ఇక్కడ తీసుకుంటాం ఆర్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం దాని నుంచి మనకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది సో బి వాల్యూ రావాలి అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది ఈ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది V ప్లేస్లో మనకు U ఉంటుంది అంతే ప్లస్ ఉంటుంది యూ ప్లేస్లో వి ప్లేస్లో యూ ఉంటుంది బి వాల్యూ వస్తుంది ఓకే వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ మెథడ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ అనేది చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ మెథడ్ మీకు ఇంకొక విషయం నేను క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టైంలో మీకు చెప్పడం జరిగింది ఈ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ అనేది ఎగ్జామ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఫోర్త్ యూనిట్
కానీ మనకు ఇప్పుడు కోవిడ్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఒక్క క్వశ్చన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి ఇస్తుండ్రు ఇది యూవి మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్ కోఫిషన్స్ యూసీ మెథడ్ ఒకటి ఇంకొకటి మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ వీపి మెథడ్ ఒకటి ఈ రెండు మెథడ్ నేర్చుకుంటే మనకు ఫార్టీ మార్క్స్ వస్తాయి నేను చెప్పినట్టుగా వైసీలు నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు ట్వంటీ ప్లస్ వస్తాయి అన్నాను ఇక్కడ రెండు కవర్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీ నేర్చుకున్న మనకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఈజీగా కళ్ళు మూసుకొని వస్తాయి అన్నమాట జస్ట్ ఈ టూ మెథడ్స్ నేర్చుకొని టోటల్గా వైసీలు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే మెథడ్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా మెథడ్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోగలిగితే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా జనరల్ సొల్యూషన్ ఏ విధంగా రాస్తాం జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే వైసీ ప్లస్ వైపీ కదా వైసీ అంటే మనకు ఆల్రెడీ సి వన్ యూ ప్లస్ సి టూ వి అనేది స్టార్టింగ్లోనే రావడం జరుగుతుంది అండ్ వైపీ అంటే యూ వీలు అనేది వైసీ నుంచి వస్తాయి ఏ బీలు అనేది ఈ రెండు ఫార్ములాస్ నుంచి వస్తాయి సో ఫైనల్గా ఫైనల్గా మనకు ఇది అనేది వై కొట్ సి వన్ యూ ప్లస్ సి టూ వి ప్లస్ ఏ యూ ప్లస్ బీవి అనేది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ జనరల్ సొల్యూషన్ అనమాట ఓకే ఐ హోప్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్కింగ్ రూల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ సేమ్ దిస్ వీడియో టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ వీడియోని షేర్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపో మర్చిపోకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే